Bashkia Shkoder dhe Shëqata Kulturora Artistike Prenk Jakova organizuan në teatrin Migjeni vepren poetiko-muzikore me poezi të Ad Vicenc Prenushit dhe motive muzikore të Ad Martin Gjokës. Drejtu e si këti aktivitetit e tituluar Bia Shqiptare, John Shlaku, pletë për mënyre në organizimit. Këtë herë detyre në kam kry me disa miqë që ishim shumë të vegjel, edhe ata janë me hapin e parë në karrierën e tyre mase. E për këta su jam shumë i knasën, sepse përgjësisht ne dalim me profesionistat, edhe aja është, aja të pagun ma mirë, kur se kjo është pak e fështirë, por kur arrisht të bashkë diqka me fmitë, me ata që janë e alë me akti qyteti, atërë me të vërtet një mikë zimë të marë. Kjo është pjesë që i tako në tyne, Shqipnija është edhe atyne, bile ma shumë se e jona, për arsu i se gjithë shka shpërshon që shkojnë në matë mirë në vetë, e kjo pjesë që i para rrëth 8-9 vjetëve, mund tjetë knu e bilë bëzu ga ditur në vazhdimësin e pamarësis që Shqipnis, në masat i rëthimit të të mërshëm të qytetit Shkodrës, besoj se kjo kankë për fundim të aja duhet jetë një hymë, një bukur për një Shqipni gjithpon e matë mirë, e matë lirë. Unë për video një vë shumë emocionume, sepse ashtë dhe hera por që bëj pjesë një ventil, aqë më shumë që isha dhe personaj shkërësorë, ale ishte një gjërë shumë bukur, ishte një përjetim shumë. Shtë e vërtet, të atëri është pja dytë për mu, kisha shumë emocion, sepse nuk mundë me thanë që ishte her apar, po një vend tjilë me një orkester ka shtë mirë, me këta spektator ka shtë mirë, ishte një emocion shumë e masë e herë të tjera. Në është të nga që ishte dhe melodramë, dhe folën, dhe knim, ishte një sfit, po pëse ja shumë, shumë rahat të nisha. Jam një shumë, shumë mirë, dhe me thanë, sepse ka kanë një pjesë të cila nuk e kam basë i herë, edhe jam një shumë kërënare që e kam bo këtë pjesë, edhe që ma shdhanë mundësia dhe falenare shumë profesor Gjonin, edhe ka që jam shumë e lumë të që e kam bo këtë pjesë. Aktivitet ju ndoqë me interes nga publiku Shkodran në salën e të atrit mi gjeni të qytetit të Shkodrës.